ôi rồi ôi ôi phút 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 không 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 ôi chết quên hello welcome xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới mobile legends ở channel của top ơi thì đây ngày hôm qua trong cái group cộng đồng mobile legends của chúng ta ở cả hai group nhá thì đang có một cái phốt đang có một cái drama mà mở hóng ngay lập tức rất là thú vị về cái chủ đề về cái cách đi đường ở trong tựa game Mobile Legends Đại khái là ngày hôm qua có một cái anh chàng Anh chàng này đang là quản trị viên rất là lớn ở trong rất nhiều group Thì người ta có chia sẻ một cái đoạn chat như anh em có thể đang nhìn thấy ở trên màn hình ở đây Đấy chính là đại khái ở đây là uh, Anh ta đi rừng sử dụng vị tướng Nolan Tuy nhiên là anh ta không được hỗ trợ đến từ người chơi đào đường Đấy, Trong khi đó thì người chơi xã thủ Leslie có đang nói như ở trên màn hình anh em đang có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đó chính là Ờ, anh cô nàng này bị ganh ở đường dưới rất nhiều ba bốn thằng nó xuống canh nhưng mà rừng bên phía của team mình thì không xuống một lần nào anh, anh chàng này anh ta phản bác lại rằng là rừng uh, đi một mình thì làm sao mà ganh được đấy, anh em hiểu không ạ <cười> đấy thì cái câu chuyện ở đây là gì anh ta đi rừng nhưng anh ta không được sự hỗ trợ đến từ đào đường trong khi đó thì đào đường lại đi hỗ trợ cho lên xã thủ lên xã thủ thua cho nên lên xã thủ uh, chửi lại rừng đấy thì liệu rằng cái câu chuyện này ai đúng ai sai thì uh, sau khi mà cái bài phản bác này, à, sau khi một cái bài report này nó lên Thì uh, cũng ít lâu sau thì uh, vào tối ngày hôm qua thì cũng có một cái bạn bạn ý là đánh vai trò xã thủ Bạn ấy cũng đăng lên group, bạn ấy cũng có phản bác lại theo cái quan điểm cá nhân của bạn ý Dĩ nhiên rồi, ai mà chẳng có quan điểm cá nhân của mình đúng không anh em Thì bạn ý phản bác lại rằng là uh, đại khái ở đây là dừng thì uh, 8 phút rồi không đi ganh Anh em hiểu không, 8 phút đồng hồ là một cái khoảng thời gian rất là dài Gần như là cả một trận đấu luôn Thì dừng 8 phút đồng hồ rồi không đi ganh Đấy, xong rồi ý của anh ở đây là nếu mà muốn uh, gọi là uh, cần sự hỗ trợ của cái người uh, đào đường thì phải chat, phải nói kiểu kiểu như vậy để người ta hỗ trợ Nói chung là bạn ý cũng đã nhắn một cái tin anh em có thể nhìn thấy trên màn hình đây Rất dài anh em ạ, nói thật là đại khái ở đây, ý ở đây là mở đã tóm gọi lại cho anh em rồi Vậy thì để nhân cái topic này để mà trả lời cho cái câu hỏi rằng là Thế tóm lại là ông đi rừng đúng hay là ông đi đường xạ thủ đang đúng ở đây thì mở sẽ mang đến cho anh em đầu tiên thứ nhất đó chính là cái video clip về bằng xếp hạng sức mạnh sát thủ ở thời điểm hiện tại con nào nên đi rừng con nào đi rừng nhanh con nào đi rừng chậm như anh em có thể đang nhìn thấy ở trong cái bảng uh, bảng này thì ở trong cái bảng này như anh em có thể đang nhìn thấy ở đây là mở đã chia ra ở trong số tổng cộng những cái vị tướng sát thủ chúng ta đang có đây là đôi bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu vị tướng sát thủ đấy vừa mới thêm nolan thì nó thành 16 anh em ạ bởi vì nolan là vị tướng sát thủ mới nhất Đấy thì Mỡ đã chia thành 5 cái hạng mục đó chính là tự đi solo rừng được ở một cách ổn, không cần ai hỗ trợ. Thứ hai đó chính là đi rừng tạo ổn. Thứ ba là cần cứu, cần hỗ trợ. Ở đây 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 mở 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 viết nhầm. Đây nó phải là cần cứu. Đấy. Và cái thứ tư là không nên đi rừng và cái thứ năm là không nên pick ở mấy tay hiện tại mùa giải thứ 30. Chúng ta sẽ cùng đi qua nhanh cái này, kèm theo đó là quan điểm cá nhân của mỗi người sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện kia anh em nhá. Rồi ok, đầu tiên là với vị tướng Saber thì Saber thì hiện tại cá nhân mỗi cho rằng là nó không nên đi rừng. Bởi vì Saber bây giờ đi rừng thì mặc dù nó có đam ở giai đoạn đầu game đến từ cái tam liên trả và cái cô hỏa súng bài nhưng mà cái con này đi rừng rất dễ đổi mạng. Anh em hiểu không ạ? Saber thì cá nhân mỗi cho rằng nó phù hợp để đi đường kinh nghiệm hoặc là đi đào đường ở trong những cái trận đấu rank cao với cái việc cầm cho mình đó là cái chạm sát thì nó sẽ dễ dàng ăn mạng và nó sẽ dễ dàng đào thoát hơn với cả cyber ấy nó thật ra không phải là một cái vị tướng cần farm rừng cần hai bùa mà nó làm cái vị tướng cần level 4 thì đúng hơn đó là vị tướng đầu tiên tiếp đấy là karina thì karina làm cái chất tướng mà cá nhân mỡ cho rằng đây là cái vị tướng đi rừng tạm ổn đi rừng tạm ổn anh em ạ bởi vì là cái bộ kỹ năng nội tại karina có thể nói là farm rừng rất nhanh chóng nó có skill đánh lan nó có kích sát thương chuẩn khi mà đánh đủ cái nội tại của cái vị tướng này và quan trọng nhất là Karina nó cũng có được cho mình những cái ngưỡng sức mạnh đầu game ổn cho nên Karina có thể nói là đi rừng tạm ổn có rừng cũng à, có có đảo đường cũng được không có đảo đường cũng được anh em hiểu không thì kế đến là cá nhân mỡ cho rằng là cái con Nolan à cái con uh, Aemon thì Aemon ở thời điểm hiện tại thì cá nhân mỡ cho rằng là cái con sát thủ này nó farm rừng tương đối chậm bởi vì cái bộ kỹ năng của Aemon thì nó lại thiên về đánh nhau khi mà đạt được đến cái level 4 hơn là đi farm Đấy vì thế cho nên là nếu như mà uh, Aemon mà đi rừng thì nó sẽ cần cái sự hỗ trợ ở giai đoạn đầu đến từ một cái người chơi đảo đường Giúp nó ăn đi được cho mình đó là cái bùa tím Để nó sớm lên được cái level 2 để nó farm rừng cho nó nhanh Đấy 
và tiếp theo đó chúng ta có đó là cái thị trường joy thì joy ở thời điểm hiện tại cá nhân mỡ cho rằng là cũng cần phải có được một chút hỗ trợ đến từ support anh em hiểu không ạ bởi vì là cái bộ kỹ năng của joy ở level 1 nó chỉ có lướt 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 thôi đam cũng không có quá là lớn nếu như mà chúng ta so sánh với karina đấy vì thế cho nên nếu như mà anh em nào mà xác định muốn pick cái con joy này thì cũng sẽ cần phải nhờ sự hỗ trợ đến từ những cái vị tướng đào được <cười> fanny Fanny thì đáng nghĩa ra là nó có thể xếp vào cái dạng đi rừng tạm ổn Tuy nhiên Fanny đặc biệt là một trong những cái con sát thủ mà nó sẽ rất cần bùa tím Anh em hiểu không? Nếu như mà cái địch nó sang nó cướp đi bùa tím của Fanny Thì nó là một cái câu chuyện rất là nguy hiểm Cho nên là cái con Fanny này cá nhân mỡ cho rằng là nó cũng cần phải có support Cái con support này nó chỉ cần đứng với Fanny một chút xíu ở giai đoạn bùa tím mà thôi nó chỉ cần đứng một chút xíu ở giai đoạn bùa tím mà thôi anh em hiểu không rồi sau đó khi mà Fanny đã có được cái bùa tím thì đào đứng nó có thể đi đâu cũng được nó đi xuống nó đi ra đường giữa hoặc là nó đi xuống đường đường xạ thủ cũng ok bởi vì là cái con Fanny này cái tốc độ di chuyển của nó rất là nhanh đấy cho nên là cái tụi đào đường nó sẽ không theo kịp ok Hayabusa Hayabusa cũng là một cái vị tướng nó sẽ cần đến giai đoạn đầu game để hỗ trợ mà hỗ trợ đây theo cái thiên hướng đó chính là thời gian nếu như mà rừng của tim bạn hoặc là đỡ đòn hoặc là đào đường của tim bạn mà có ý định sang cướp ý, thì chúng ta sẽ cần đào đường còn không thì thực sự là Hayabusa nó cũng có thể được đánh giá là đi rừng tạm ổn bởi vì cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Hayabusa này cái lượng sát thương của nó cũng dừng ở mức chấp nhận được mà thôi nó cứ đưa nó vào đây để cho nó gọi là uh, một cái quan điểm gì để nó trung lập nói chung là cũng cần Natalia thì cái nhân vật cho rằng là không nên đi rừng bởi vì Natalia nó là sát thủ theo thiên hướng đào đường hỗ trợ rồi Cho nên là nếu như mà anh em nào mà có ý định gọi là sử dụng cái vị tướng Natalia này Thì nên đi đảo đường cầm cho mình đó là cái chạm sát Và đi sang rừng phá phần rừng của ti bạn Nó sẽ là hợp lý hơn anh em nhé Chứ đi rừng với Natalia này thì nó bị lãng phí đi cái ngưỡng sức mạnh ở giai đoạn đầu game của Natalia Với Lancelot thì cũng giống như những cái vị tướng sát thủ còn lại thôi Thì Lancelot là cũng cần có một cái sự hỗ trợ đến từ cái vai trò đi rừng khi mà ở level 1 thì bộ kỹ năng của cái vị tướng sát thủ Lancelot này Nó lại theo cái thiên hướng gọi là uh, Nó cũng bị thiếu Nói chung là cái con Lancelot này nó cũng cần đến cái level 2 Để mà chọn vẹn được cho mình đó là cái combo Đấy Lancelot thì cái chiêu cuối của Lancelot là một cái nguồn sát thương rất là mạnh Nhưng mà cái sức mạnh chứng của Lancelot thì nó lại nằm ở chiêu một đâm kiếm và cái chiêu thứ hai kiếm trận hồng Thế thì cho nên là cái con Lancelot này cũng cần được giúp để lên được cái level 2 Anh em hiểu không? Xong rồi nó thích đi đâu thích làm gì thì làm cũng được Ok, tiếp đến là heo cớt Thì heo cớt ở thời điểm hiện tại mỡ xếp nó vào dạng đi rừng tạm ổn Bởi vì cũng giống như là cái con Karina ấy uh, Thì cá nhân mỡ cho rằng là cái ngưỡng sức mạnh cũng như là cái khả năng dồn đam của cái con heo cớt này với cái mũi dao kinh độc ấy Nó là khá nhanh anh em ạ Vì thế cho nên là có giúp rừng cũng được mà không có giúp rừng cũng không sao Tự bản thân cái con heo cớt này nó có thể gọi là thích đi đâu thì đi mà nó farm cũng được Tốc độ farm của nó là khá nhanh Và đôi khi là farm nhanh đến cái mức mà cái địch nó chạy sang nó phá ấy Đôi khi là chúng ta ăn xong được một bãi bùa rồi Anh em hiểu không ạ? Uh, Gilgen Gilgen ở thời điểm hiện tại thì cá nhân mỡ cho rằng là nếu mà đi rừng thì chắc chắn là nó cũng sẽ giống như những cái vị tướng như Lancer Haya thôi Nó sẽ cần phải có được một cái lượt rút ở giai đoạn đầu game Bởi vì cái con Gilgen này nó cũng sẽ cần đến cái level 2 để mà có thể chủ động đi ganh hoặc chủ động đi đánh nhau hoặc chủ động đi uh, đi farm Anh em ạ, bởi vì những cái mũi da mà Gilgen phóng ra ở giai đoạn đầu game nó chưa có được cái lượng sát thương phép thuật nhiều cho nên là nó cần cái sự hỗ trợ Tiếp đến là Selena này, Selena cái vị tướng này cũng không nên đi rừng con Selena bây giờ sinh ra là chỉ đi đường giữa hoặc là đi đảo đường thôi anh em ạ Bởi vì với cái combo có khả năng làm choáng lâu nhất nhì trong những cái dàn sát thủ này Thì nó sẽ phù hợp với những cái tình huống nó đi phá rừng Hoặc là nó sẽ đi đảo đường hơn là việc đi rừng Thật chí là để cho Selena đi rừng nó rất là lãng phí tài nguyên anh em ạ Rồi tiếp đến là Hanzo Dĩ nhiên rồi Hanzo là cái dạng gọi là chấp cả họ nhà team bạn sang phá rừng luôn Mình tôi là cũng có thể gọi là tự đi rừng được không ai có thể phá được cái con Hanzo này đấy, Trừ khi là team bạn nó pick con Natai Selena là Kiểu nó sang nó cam nát rừng đi Thì lúc đấy mới cần rừng Mới cần đào đường anh em hiểu không Chứ để mà nói về tự đi đi, đi rừng được Thì con Hanzo này nó thuộc dạng gọi là uh, Nhanh nhất ở trong tựa game Mobile Legends này rồi Bởi vì cái chiêu một của Hanzo nó chụp phát là Nó nút luôn cả cái con quái rừng Và nó đào đi cái bãi khác Anh em hiểu không rồi ok tiếp đấy là cái vị tướng Linh ở Linh chắc chắn rồi anh em ạ Linh là bắt buộc cần phải có support hỗ trợ đi rừng Ít nhất là phải support hỗ trợ đi được cho mình Đó là cái con bùa tím à, Con cỏ tung tăng và cái con bùa đỏ Rồi sau đó đảo đường có thể đi đâu thì đi Nhưng mà lý tưởng thì đảo đường nên đi theo Linh Đấy để mà đi đánh nhau đấy Nhưng mà trong trường hợp nếu như mà anh em pick đảo đường theo kiểu đảo đường ram ấy Đảo đường theo
Benedetta không phải là cái con tướng sát thủ đi rừng anh em ạ Mà Benedetta là cái con tướng sát thủ đi đường kinh nghiệm Thì anh em có thể sử dụng cái con này đi đường kinh nghiệm cầm hòa đá hay là cầm chảm sát là rất là ngon Ngày hôm qua là mợ đã có làm video clip về Benedetta rồi đấy Anh em xem để biết được tại sao mỡ lại sử dụng cái con này để mà đi đường kinh nghiệm nhá Hơi lây, hơi lây đi rừng, hơi lây thuộc dạng đi rừng tạo ổn anh em ạ Bởi vì cái level 1, cái chiêu 1, cái lá bài mũi miệng của hơi lây Ở level 1 cái scale down của nó rất là to anh em thấy không tốc độ farm rừng của Hurley có thể nói là rất là tuyệt đấy vì vậy cho nên là cái con Hurley này thì cá nhân mỡ cho rằng nó đi rừng tạo ổn nó không cần phải quá có sự hỗ trợ đến từ những cái đứa ra làm gì cả có được thì tốt mà không có được thì cũng không sao và cuối cùng là vị tướng sát thủ mới ra nhất trong tựa game mobile legend của chúng ta đó là Nolan thì Nolan nếu như mà anh em sử dụng cho mình đó là cái bảng ngọc đi bảng ngọc sát thủ điểm tài năng à, à, điểm tài năng à, gì nhỉ khắc tinh ma chủng ấy tức là điểm tài năng hỗ trợ đi rừng ấy thì cái con này đi rừng nó rất là nhanh nó nhanh hơn so với cái dàn ở cái dạng cần cứu cần support rất là nhiều và mỡ sẵn sàng xếp Nolan ở cái phần đi rừng tạo ổn tức là không cần có người hỗ trợ đi rừng cũng được anh em ạ nhưng mà nếu có thì càng tốt đấy ok thì đây là cái danh sách mà mỡ muốn chia sẻ với anh em thì với cái danh sách này thì anh em hoàn toàn có thể gọi là tự biết được rằng là nếu như là mình đi rừng thì con nào mình cần giúp con nào là mình không giúp cũng được mà cần giúp thì cũng càng tốt đấy con nào là bắt buộc phải giúp anh em và con nào không nên đi rừng rồi ok thì đó là cái nội dung đầu tiên mà mợ muốn chia sẻ với anh em Quay trở lại đối với cái câu chuyện Mà drama mà chúng ta đang hóng đến từ cộng đồng Mobile Legends vào ngày hôm qua Đó chính là về cái câu chuyện là ông Nolan đi rừng Đấy, Ông đảo đường lại đi hỗ trợ xã thủ Thì ở trong cái câu chuyện này ai đúng ai sai Thì rất là đơn giản thôi anh em ạ Ở trong cái câu chuyện này thì mợ nghĩ rằng là cả ba người đều sai Đấy Và cái sai đầu tiên Mỡ phải kể đến là sai đến từ ông đảo đường ở trong trận đấu này hình như là mỡ nghĩ là có ông khu fra trong tim bởi vì theo cái đoạn chat là chúng ta đang thấy là ở đây là có khu fra này anh em này đấy thì thật ra khu fra là một cái con tướng theo thiên hướng đảo đường tanh tức là khu fra là chất tướng theo thiên hướng đảo đường đi đánh nhau anh em hiểu không chứ không phải là chất tướng đảo đường đi hỗ trợ hỗ trợ thì có những cái con gì kiểu như là lolita kiểu như là rafaela kiểu như là angela đấy thì đấy là những cái con theo thiên hướng đảo đường hỗ trợ thì anh em có thể đi theo xạ thủ để mà anh em hỗ trợ theo xạ thủ hoặc là hỗ trợ theo cái đường giữa thì nó hoàn toàn ok anh em hiểu không nhưng mà khu pha là chất tướng đảo đường đánh nhau cho nên là cái con tướng này nó nếu như mà có thể đi được với rừng ý thì nó sẽ có thể tối ưu hóa được cái sức mạnh của cái vị tướng uh, sát thủ anh em hiểu không nhưng dĩ nhiên là khu pha có thể gọi là một lúc thì đi với cả sát thủ một lúc đi với cả xạ thủ thì nó cũng đều ok la bởi vì đã là đảo đường và ở meta hiện tại thì cái len xạ thủ nó cũng rất là quan trọng anh em ạ cho nên là nó sẽ phải đảo qua đảo lại giữa hai len chứ nếu như mà đánh cái con hỗ trợ như kiểu khu pha mà chỉ đứng ly ở dưới len xạ thủ thì nó đã là sai rồi nó là cái sai đầu tiên đến từ cái ông đảo đường chính ông đảo đường này nó đã làm tác nhân để cho ông đi rừng với cả ông xạ thủ chửi nhau anh em hiểu không bởi vì ở trong cái đoạn hội thoại và cái đoạn drama này này thì theo như mỡ nhớ ấy là cái con nô lần đến từ cái ông đi rừng này này là bị tim bạn có hai thằng nó đi ganh thì hai cái con đấy là nó đè nát con nô lần này rồi mặc dù nô lần là một cái vị tướng đi rừng có thể nói là rất là thoải mái nhưng mà hai con sát thủ kia là nó đè nát nô lần rồi cho nên là nô lần không farm được thì cái việc cái con nô lần nó không đi ganh được nó cũng là hợp lý thôi anh em đó là cái lỗi đầu tiên tiếp đến là lỗi thứ hai là lỗi thuộc về ông nô lần ông đi rừng này Tôi nói thật với anh em nhé, anh em đang chơi server Việt đúng không? Anh em có thể giao tiếp đối thoại nói chuyện với nhau được đúng không? Nếu như mà trong trường hợp anh em đang thấy cái con khu pha đang đi bảo kê với Leslie và không đảo rừng giúp mình Mà ngay từ đầu cái giai đoạn ban pick là anh em đã phải xác định được rằng là cái game đấy anh em sẽ như thế nào rồi Và khi mà ban pick chắc chắn nếu như là một cái người chơi có kỹ năng và có trình độ ấy Nhìn vào thôi là đã biết là con Natalia hoặc là nó sẽ sang nó phá rừng mình rồi Thì ở giai đoạn đầu game là anh em phải chat với đồng đội rằng là Ví dụ nhé, ấy ông khu Fra ơi, tim bạn đang có hai con Nata và Selina Nó chắc chắn nó sẽ sang phá rừng tôi Ông giúp tôi một tí ở giai đoạn đầu game để tôi đi ganh cho thằng xạ thủ thì nó sẽ dễ thở hơn Đấy, chỉ cần nói như vậy thôi là tôi nói thật với anh em Phải đến 90% bất kỳ người chơi nào, bất kỳ cái con tanh nào nó cũng sẽ đều đồng ý Tạt nhẹ qua rừng để giúp cho Nolan và sau đó nó chạy xuống đường xạ thủ anh em hiểu không ạ Đấy, còn trong trường hợp này và trong cái đoạn đối thoại này Và thậm chí là ở trong cái đoạn chat đến từ bạn nữ này này Thì bạn nữ cũng có nói ở đây rằng là uh, không thấy chat gì đến từ Nolan cả Và chỉ đến khi tranh cãi thì bắt đầu Nolan mới nói là cái gì uh, RG đi một mình thì ganh nẻ gái Kiểu kiểu như thế thì tôi nói thật với anh em lỗi này là lỗi ông đi rừng Đấy, ông đi rừng mà chịu khó mở mồm ra một tí thôi là rõ ràng cái trận đấu này nó sẽ
nếu như mà rơi vào cái tình huống mà Nolan đã nói rồi nhá mà rừng nó không chịu xuống nó ganh anh em hiểu ông rừng nó không à quên mất à, đảo đường nó không chịu ra nó hỗ trợ cho rừng đi farm rừng đấy thì nó sẽ có một cái cách khác ở người chơi rừng nhưng mà cái cách này lại đòi hỏi ông đi rừng trình độ cao cơ còn nếu như mà ông đi rừng ở trong cái cái bài bóc phút này mà trình độ không cao thì tôi cũng chịu đó chính là thay vì là mình đòi hỏi người khác uh, đi đảo đường cho mình mà trong cái bối cảnh tệ nhất là mình đã mất hai bùa đúng không thì mình sẽ cần phải làm hai việc đó chính là tập trung đi farm những cái con quái nhỏ hơn và cố gắng để ý mini map một trải tránh nata đi ganh là cái thứ nhất và cái thứ hai đó chính là cố gắng đi xuống len vàng để mà ganh bởi vì ở len vàng lúc nào cũng có con leslie là một con khu pha là hai thì nó sẽ tạo thành cái thế 3v1 hoặc 3v2 anh em hiểu không nếu như mà chúng ta xuống đi ganh không thành công thì chúng ta sẽ có thể đi vào cái lớp giao trụ để mà chúng ta ép giao tranh ở giai đoạn đầu game qua đó thu hút sự chú ý của thằng đứng giữa của con Selena của con Natalia thì như thế nó sẽ khả quan hơn là cái việc anh em cứ cắm mặt cắm cổ ở trong rừng xong rồi anh em bị hai cái con đàn bà kia nó hấp diêm thì 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 lúc đấy khó đánh anh em hiểu không ạ đấy thì nói thật với anh em rằng là nếu như mà anh em đã bị thọt ở trong rừng mà anh em lại còn cứ cắm mặt ở trong rừng thì muôn đời anh em vẫn sẽ bị thọt mà thôi anh em hiểu không đấy là cái kỹ năng cũng như là cái trình độ của người chơi đi rừng nó sẽ quyết định được rằng là cái cục diện tiếp theo trong cái trường hợp chúng ta đang đi là như nào một là kêu hỗ trợ phải nói, phải nói người ta mới biết là mình cần hỗ trợ cho anh em Đấy cho nên là cái ông đi rừng này là ông sai một Và tiếp đến là người chơi xạ thủ thì người chơi xạ thủ cũng có cái sai Bởi vì là đôi khi người chơi xạ thủ cũng phải nhìn vào cái bố cục ở trong tim của mình như thế nào để mà đưa ra cái yêu cầu Nếu như mà cảm thấy gọi là rừng mình nó đang lên bảng điểm số và nó đang bị thọt, nó đang bị canh Chúng ta cũng phải nhìn mini map cho anh em Thì rừng, thì người chơi xạ thủ bên phía của tim mình cũng lại phải nói với cái thằng Tanh là Khu pha đi giúp ha, đi giúp Nolan đi, nó thọt lắm rồi xong tí nữa quay về với tao anh em hiểu không? Và bên cạnh đó cái việc pick cái con Leslie ở meta hiện tại nó cũng đang là một cái gánh nặng cho đồng đội Anh em hiểu không? Bởi vì là cái con Leslie ở meta hiện tại nó đã bị giảm sức mạnh và nó đuối hơn rất nhiều so với những cái vị tướng xạ thủ khác Như là uh, Bruno, đấy, như là Hunby rồi Cho nên tức là không có đảo được, không có hỗ trợ nó yếu cực kỳ ấy game ạ Cho nên là cũng có một cái sai nhỏ đến từ cái bạn nữ này là bạn ấy lựa chọn cái con Leslie anh em hiểu không? Đấy, nhưng mà chung quy lại thì một cái câu chuyện với ba tác nhân gây ra thì ai cũng có lỗi Nhưng mà thật ra để mà gọi là bóc phốt nhau và đưa lên group như thế này với một cái trận đấu thì nó cũng Quan điểm cá nhân của mình nó cũng không hay cho lắm anh em ạ Thôi thì mỗi người nhường nhau một tí là cái drama này nó lại yên bình Nhưng mà nếu như mà không có drama thì chúng ta lại không có gì để hit đâu đúng không anh em? Cũng không có video clip này của tốt bữa anh em ạ <cười> Vâng, ở trên đây là toàn bộ video clip mà mẹ muốn chia sẻ với anh em Về cái drama rất là thú vị kèm theo đó là một chút chia sẻ về những cái vai trò sát thủ nó có thể đi được rừng hoặc không đi được rừng ở trong tựa game Mobile Legends mùa 30 này và Nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỗi một like, đăng ký kênh và hẹn gặp anh em ở trong những cái video clip tiếp theo nha Peace <cười>